வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம குடில் கிச்சனில் நான் ஒரு மூலிகை செடியை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இது வந்து எல்லா இடங்கள்லேயும் ஈஸியாக வந்து வளர்க்கலாம் இந்த செடி பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஓமவல்லின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து ஓமவல்லி இல்லைனா கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க இதோட இலைகள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தடிமனாக இருக்கும் ஆனால் ஈஸியாக வந்து உடைச்சோம்னா இலைகள் வந்து உடஞ்சி போயிடும் இது வந்து நீர் சத்து அதிகம் கொண்ட இலை இந்த இலைகளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் உண்டு இந்த இலைகள்லேருந்து நாம் எடுக்கக்கூடிய சாறு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லைட் லைட்டாக ஒரு கசப்புத்தன்மை காரம் மற்றும் கசப்பு சேர்ந்த ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த செடியோட நன்மைகள் பற்றி பார்த்துடலாம் இந்த இது வந்து மெயினாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி அதிகம் இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து சாறு எடுத்து கொடுத்தாவோ இல்லை குழந்தைகள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இலையாகவே கொடுத்தாவோ இது வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக அவங்க ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணும் மெயினாக வந்து குழந்தைங்களுக்குன்னு இல்லை இது பெரியவங்களுக்கும் இருமல் காய்ச்சல் ஆஸ்தமா வீசிங் ட்ரபிள் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வந்து ரெகுலராக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் இல்லை டூ டேஸ் ஒன்ஸ் அது மாதிரி வந்து ரெகுலராக எடுத்துகிட்டே வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும் வயிறு வந்து உப்புசமாக இருக்கிறவங்க இன்டைஜஷன் அது மாதிரி தொந்தரவுகளுக்கும் இது வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த இலைகள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இல நிறைய நரைமுடி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து அது வந்து அந்த சாறு வந்து நரைமுடியை வந்து கருமையாக்குது அந்த இலையை வந்து சாறு எடுத்துகிட்டு இல்லைன்னா இலையை அரைச்சிட்டு அந்த இலைச்சாறு வந்து கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு ஹேரில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது மாதிரி நீங்கள் விட்டுட்டு நார்மலாக வாஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கலர் சேஞ்சிங் வந்து கிடைக்கும் ஆனால் இது வந்து உடனே இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் இருக்காது கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் நீங்கள் அது மாதிரி வந்து அப்ளை பண்ணினதுக்கப்புறம் இது அந்த பெனிஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் நீங்கள் வீக்லி வந்து ட்வைஸ் த்ரைஸ் வந்து இது வந்து ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணலாம் குழந்தைங்களாகட்டும் இல்லை பெரியவர்களாகட்டும் இது வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக சாப்பிட முடியல அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது எப்படி சாப்பாட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் நார்மலாக வைக்கிற ரசத்தில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு இலைகளை வந்து கூட அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி ரசத்தில் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் சூப்பாக கூட இதை சாப்பிடலாம் நீங்கள் துவையல் மாதிரி அரைச்சும் ஒரு பத்து இலை அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு வெங்காயம் பருப்பு பூண்டு மிளகு இது மாதிரியெல்லாம் வச்சு அரைச்சி சட்னி மாதிரி செஞ்சும் சாப்பிட்லாம் கிட்ஸுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓகே அவங்க இதுலேயே எடுத்துக்கல அப்படின்னா தோசை இட்லி அது மாதிரி மாவில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கலந்து கொடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னா என் வீட்டில் வந்து கிட் கிட்ஸ் வந்து கிட்டு வந்து நான் சாராக எடுத்து கொடுத்தாவே வந்து குடிச்சிடுவாங்க ஸோ அதை வந்து நான் எப்படி வந்து சாறு ரெடி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஓமவல்லி இலை எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிடுங்க இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே புழிஞ்சாலும் சாறு வரும் நான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி புழிஞ்சிங்கன்னா நிறைய வந்து எல்லா சாரும் வந்து வந்துடும் ஸோ நான் அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா தாளிக்கிற பாத்திரமோ இல்லை கடாய் அது மாதிரி நீங்கள் சூடு பண்ணிவிட்டு இதை தலையை வந்து இப்படி போட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஸ்பூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையில் வந்து பாருங்கள் ஒரு தண்ணி அப்படியே வந்து வர்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படி இப்படி இருக்கிறப்ப ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாரை வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு சும்மா ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த சூடு குறைஞ்சிரும் ஜஸ்ட் அந்த தலையை எடுத்து இப்படி வந்து புழிஞ்சிங்கனாவே ஒரு ரெண்டு இலையை புழிஞ்சிங்கனாவே ஒரு ஃபைவ் எம்எல் அளவுக்கு சாறு கிடைக்கும் சளி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து த்ரீ டேஸ்க்கு அது மாதிரி கொடுங்க சப்போர்ட் பண்ண சளி க்யூர் பண்ணுறதுக்கு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து சாறு வந்து எல்லா தலையில் இருக்கிற எல்லா சாறு வந்துடும் அப்படியே சாப்பிட்ற குழந்தைங்களாக இருந்தால் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு இலை ரெண்டு இலை வந்து நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா தூசி இருக்கும் அதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருங்க இலையாகவே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி சாறு எடுத்துகிட்டு கொடுங்க 
இன்கேஸ் லைட்டாக காரமாக இருக்குது குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து வெள்ளமோ இல்லை நாட்டு சக்கரை அது மாதிரி ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துடுங்க இதை வந்து வீட்டில் எப்படி வளர்க்கலாங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தொட்டியை விட நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான சைஸ் தொட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது ஒன் இயர் அது மாதிரி வரைக்கும் நம்ம வச்சு வளர்க்கலாம் நம்ம வந்து அதிலிருந்து கிள்ளி கிள்ளி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இந்த செடி பார்த்துட்டிங்கன்னா படர்ந்து வளரக்கூடிய செடி நீங்கள் இந்த செடியிலேருந்து எப்படி வந்து இன்னொரு செடி உருவாக்கலான்னா ஜஸ்ட்டு தண்டு கொஞ்சம் கிள்ளி வச்சிங்கனாவே போதும் அந்த செடி வந்து தளைஞ்சி வந்துடும் பதிய முறையிலையும் இது பண்ணலாம் நீங்கள் தண்டு நிலத்தொட்டி போகிற தண்டில் வந்து மண் பட்டு அதில் வேர் பிடிச்சதுனா கூட அதை எடுத்து வச்சிங்கன்னா அதுவும் தளைஞ்சு வந்துடும் ஈஸியாக வந்து இந்த செடியை தலைய வச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த செடிக்கு வந்து பெருசாக வந்து பராமரிப்பு அப்படியெல்லாம் பண்ணவே தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் தண்ணி மட்டும் விட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு வளர்ந்து வந்துடும் ஆனால் இதுல இது கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நிறைய இந்த செடிகளை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பால்கனியில் போர்ட்டிக்கோவில் ஈவன் விண்டோஸில் இது மாதிரியெல்லாம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு காற்று வீசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நீங்கள் சுவாசிக்கிறதுக்கே வந்து நல்ல நல்ல ஸ்மெல்லோடு இருக்கும் இது மாதிரி சுலபமான முறையில் வளர்க்கக்கூடிய நிறைய மூலிகை செடிகள் இருக்குது இதை எல்லோரும் வந்து வீட்லேயே வளர்த்து பயன்பெறலாம் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்னும் நிறைய பேர்த்த ரீச் பண்ணும் அது அவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்